Un estudi del 2010 diferenciava tres Europas. La que té menys corrupció, la que en té un nivell entre mig i la que en té molta. Els politòlegs experts en la matèria estan d'acord en que no és que Suècia, Alemanya i Holanda les persones siguin millors que aquí. És que allà les lleis posen les coses més difícils als corruptes. Així doncs, la corrupció té solució. I Catalunya, si comencés un país de zero, tindria l'oportunitat i el deure de fer noves lleis per intentar assolir els nivells del nord d'Europa. A l'estat espanyol conflueixen tres factors que potencien la corrupció. El primer és el fet que els polítics electes tenen massa poder per nomenar càrrecs públics. És el que passa ara. El polític P, que guanya les eleccions, no tria els funcionaris, però sí un munt de càrrecs que decidiran com gastar els diners públics. Probablement aquestes persones li són afins. I moltes vegades la seva feina i sou depenen de que aquest polític segueixi el poder. Aquesta relació de dependència s'anomena clientelisme o xarxa clientelar. Si el polític P és corrupte, és difícil que les persones que formen aquesta xarxa el denunciïn. Potser, fins i tot, participen de la corrupció. El polític P ho pot fer per enriquir-se ell i per finançar il·legalment el seu partit. És el que presumptament ha passat en el cas Bárcenas. És molt fàcil. Massa fàcil. Imaginem que, per renovar l'enllumenat de la ciutat, es convoca un concurs públic i una de les empreses que hi participa dona diners al partit del polític P. Com que ell controla com es gasten els diners, atorga el projecte a aquella empresa i en deixa de banda d'altres que potser havien presentat propostes millors. Mirant altres països podem trobar solucions que es podrien aplicar a Catalunya per evitar la corrupció. Una d'aquestes és separar els polítics de la gestió. És a dir, que aquest polític P pugui nomenar un equip reduït de persones que l'ajudi a marcar les polítiques. Polítiques que apliqui un equip tècnic, que no depengui dels cicles electorals, sinó de les seves capacitats i mèrits professionals. Quan el polític volgués millorar l'enllumenat de la ciutat, aquestes persones convocarien un concurs i l'atorgarien a l'empresa amb la millor proposta. Així farien bon ús dels recursos públics i afavoririen la lliure competència, la innovació i el talent. I per evitar que els tècnics i polítics fossin corruptes, s'hauria de facilitar la denúncia protegint la identitat del denunciant. Per assolir els nivells de corrupció del nord d'Europa, s'han de fer canvis que els governs espanyols no han volgut encarar. La independència és l'oportunitat d'abordar aquest tema i molts més. I entre tots, fer de Catalunya un petit gran país. Música